ഹായ് ദിസ് ഇസ് ലെൻ വിത്ത് റെനി വി ട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി മോട്ടോഴ്സുണ്ട് അത് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിനെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നാമതായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോവറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഓയിൽ ബേണർ നമ്മൾ ഡീസൽ ഒക്കെ ഡീസൽ പോലുള്ള ഓയിലുകൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ബേണർ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് ചേൺ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ കടഞ്ഞ് ബട്ടറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേൺ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ മോട്ടോറാണ് ഗ്രൈൻഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് വർക്കിംഗ് ടൂൾസ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് അടുത്തത് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോറാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുവഴി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ജെറ്റ് പമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന പമ്പ് അതിൻ്റെ മോട്ടറിൽ യൂസ് അത് ഈ മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൺവെയർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് കപ്പാസിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോറിനുള്ളത് മറ്റൊരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടോർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള യു ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമത് റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സീലിംഗ് ഫാനിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോവറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോക്കർ സ്റ്റോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഫർണസിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ ഫ്യൂവൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടോറാണ് മറ്റൊരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടോർ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രം കറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത്രയ്ക്കും സ്ലോ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്കാം ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടോറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫാനുകളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ എ ടി എം പോലുള്ള എ ടി എം നമ്മൾ പൈസ എടുക്കാനും വയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള എ ടി എം മെഷീനുകളുണ്ടല്ലോ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ അത് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് അതുപോലെ ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീൻ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ടറിൽ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമിഡിഫയർ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമിഡിഫയർ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വിഭാഗം മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ എന്നുള്ളത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ സിയിലും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസസ് എതൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം സ്വീം മെഷീൻ നമ്മുടെ തയ്യൽ മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് മിക്സേഴ്സ് മിക്സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഗ്രൈൻഡേഴ്സ് വാക്വം ക്ലീനർ അതുപോലെ ഷെയ്വർ നമ്മളെ ട്രിമ്മർ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രയർ മുടിയൊക്കെ
നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രസിഷൻ ഓഡിയോ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ടേൺ ടേബിൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ടേൺ ടേബിൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഹിസ്റ്റോറിസിസ് മോട്ടോറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ വീഡിയോസും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസിന് ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസും നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരൂ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്